Hola navegantes, en este episodio os vamos a enseñar los trabajos que hemos hecho en el timón, que han sido los más importantes de este año, por lo necesarios que eran para la seguridad de la navegación, su complejidad y su coste. Para que comprendáis todo lo que hemos hecho, creo que lo mejor es que primero os explique la estructura general y el funcionamiento del timón del Sircana. Me he tomado la libertad de coger este esquema 3D de Jefa, un fabricante de sistemas de dirección y que es el más parecido al sistema del Sircana. Tenemos dos ruedas y cada una de estas ruedas por detrás, como ahora veréis cuando lo consiga girar, tiene unos piñones y esos piñones van a un trozo de cadena, una cadena de transmisión como la de las bicicletas o las motos. Y ese trozo de cadena que va a los piñones después está unido a unos cables y esos cables con un sistema de poleas van hasta lo que llamamos el cuadrante, que es esta pieza de aquí. Y que se llama cuadrante precisamente porque es un cuarto de circunferencia. Y estos cables vienen aquí al cuadrante, están aquí fijados y a través de estos cables, al girar las ruedas, transmitimos este giro al eje del timón que se llama mecha. Además de esto, tenemos esta pieza de aquí, este brazo, que en el caso del Sircana no está mirando hacia proa, sino hacia popa, que es sobre el que actúa el pistón hidráulico del piloto automático, para mover, igual que lo podemos mover con el cuadrante a través de las ruedas, pues poder mover también el timón a través de este brazo. Y en el caso del Sircana, el brazo este tiene además una placa debajo con unos topes para limitar el movimiento y el giro del timón. Y luego el eje del timón, la mecha, pasa a través de un tubo de fibra de vidrio y aquí abajo es toda la estructura del timón, que obviamente aquí falta la parte de fibra de vidrio que recubre la estructura metálica. Y básicamente esto es cómo funciona un timón. Yéndonos ahora al esquema de cómo es realmente el timón del Sircana, tenemos esta vista lateral, una vista trasera con el timón girado y una vista superior. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la mecha del timón, que va hasta el timón y que tiene en la parte de arriba el cuadrante, que con los cables a través de estas poleas va hasta las ruedas, hasta los piñones de las ruedas, y como os decía, la parte de arriba es cadena para engranar sobre los piñones de las ruedas. Además de eso, tenemos aquí un registro, una tapa que se puede quitar, en la que encajamos esta barra, que es el timón de emergencia, y esto encaja sobre el eje del timón y nos permite gobernar si se rompiera el cuadrante. Y luego tenemos este brazo de aquí, que es el brazo sobre el que actúa el pistón hidráulico del piloto automático y que en el caso del Sircana además lleva esta placa debajo con estos topes de goma para limitar el timón y que tenga solamente su recorrido natural. Y estos dos circulitos es un zoom de esta parte y de esta. Y es que el tubo de fibra de vidrio por el que pasa la mecha del timón, en la parte de arriba y de abajo tiene estos collarines metálicos para reducir el rozamiento y que la mecha trabaje perfectamente. Después de esta explicación general, mirad cómo nos encontramos el brazo del timón sobre el que trabaja el hidráulico del piloto automático y la placa con los topes, para echarse a temblar. Va mucho más allá de la corrosión, el acero se estaba deslaminando, se soltaban lascas enteras como si fuera un hojaldre. No lo descubrimos hasta después de la compra, porque como veréis en el vídeo, el acceso se hace por un portillo que queda oculto por la balsa salvavidas cuando está en su alojamiento. Así que consejo práctico, si vais a comprar un barco de segunda mano, revisadle todas las tripas a conciencia sin dejaros nada, que luego vienen las sorpresas. El culpable de esta corrosión era el registro del timón de emergencia, que era de plástico y estaba roto, por lo que durante los 15 años que tenía el Sircana cuando lo compramos, le había estado goteando agua encima a toda esa área. Inicialmente lo cambiamos por otro igual, pero al cabo de unos meses nos dimos cuenta de que se había rajado por pisarlo constantemente lo volvimos a cambiar por uno nuevo reforzándolo por debajo, pero ahora finalmente lo hemos cambiado por uno metálico. Y este es el timón de emergencia que se encaja en la mecha del timón y te permite gobernar a mano como si el barco en lugar de ruedas tuviera caña. Otra de las cosas que nos preocupaba era una de las uniones entre la cadena y el cable de los guardines. Guardines, dícese de los cabos, cadenas o cables que transmiten los movimientos de la rueda hasta el timón para gobernar el buque. En algún momento instalaron un eslabón de conexión que no se correspondía con la cadena y el pasador estaba doblado y además no era inoxidable. Nos llegamos a plantear cambiar todos los guardines, pero son muy caros y vimos que excepto ese eslabón de unión estaban en perfecto estado. Así que al final solo cambiamos ese eslabón por el que tocaba y por supuesto inoxidable. Y ya que íbamos a sacar el timón, decidimos cambiar también los casquillos, que seguro que eran los originales y estaban para cambiar. Aunque finalmente solo hizo falta cambiar el de la parte inferior que está siempre sumergido, 
porque el superior estaba bien y no era evidente sacarlo. Para que comprendáis la importancia para la seguridad de la navegación, ese brazo del timón que se estaba deslaminando cumple dos funciones. La primera, que el piloto automático pueda manejar el timón a través del pistón hidráulico que actúa sobre ese brazo. Si se hubiera partido, hubiéramos tenido que gobernar el barco a mano, pero en principio eso hubiera sido todo el problema. Pero la segunda es que el tornillo central del brazo es el que evita que el timón se descuelgue y caiga al agua. Si hubiera partido ese tornillo, el cuadrante, que está encima con otro pasador a través de la mecha, no hubiera permitido que el timón cayera por completo. Pero al quedarse el timón apoyado en el cuadrante, no hubiera dejado girar a este y nos hubiéramos quedado sin gobierno. El tercer problema es que se hubiera roto el eslabón de unión del cable a la cadena de los guardines. Hubiera implicado que las ruedas hubieran dejado de funcionar, pero podríamos haber gobernado con el piloto automático o a las malas con el timón de emergencia, así que era lo menos grave, además de que eso admitía hacer una reparación provisional en navegación. Así que, aprovechando la varada para limpiar el casco y pintarlo con antiincrustante, que buena falta le hacía, nos pusimos manos a la obra. Pero antes de eso hubo muchos meses de investigación, tanto para aprender cómo hacer los trabajos como para conseguir todas las piezas. Es muy típico que sacas el barco del agua para hacer una reparación, descubres que te falta una pieza y te pasas un mes pagando días de varadero esperando a que llegue. Así que nos aseguramos de tener todo lo que necesitábamos antes de la varada. Las piezas más importantes que conseguimos directamente de Benetó, además de costar una fortuna, para que os hagáis una idea, solo el brazo fueron 560 euros, tardaron casi dos meses. Y una especial mención a Kike de Marine Electronics, que nos regaló la rótula del sensor de posición del timón. Kike es el proveedor oficial de electrónica del Sircana y también nos ayudó con el recableado del mástil que algún día os enseñaremos. Si estáis por Valencia, es muy recomendable. Os dejaremos su contacto en la descripción del vídeo. Y no me enrollo más, os ponemos la intro y vamos al lío. Sacamos el silcana del agua y en cuanto lo tenemos en el varadero, empezamos a trabajar. Mirad en qué posición tan cómoda. Lo primero fue desmontar la rótula del hidráulico del piloto automático y estaba totalmente soltada por la corrosión. Intentamos de todo. Pero lo dejamos por imposible y no hubo más remedio que tirar de radial. Una vez que conseguimos soltarla del brazo, la segunda pelea fue desatornillarla del pistón del hidráulico. Pero a base de paciencia y fuerza, todo se va consiguiendo. Ya está, ya. Ya está, ya. Venga, a ver. Oh. Oh, vale. Después nos pusimos a desmontar la placa con los topes del timón. De nuevo trabajando en posiciones comodísimas. Sin esto, si no saco los pernos que están soldados, me explico, no los puedo sacar. Y otra cosa más. Vale. Ahí está. Mirad cómo estaba. Limpiamos un poco toda la cascarilla que se ha ido soltando de forcejear con las piezas. Y nos ponemos con lo más importante, intentar soltar los dos tornillos del brazo. Después de mucho pelear, el más crítico, que era el pasante, el que el tornillo pasa a través de la mecha del timón, sí que conseguimos moverlo. 
pero el de detrás acabamos rindiéndonos. Totalmente imposible. Absolutamente soldado. Y para cambiar un poco nos ponemos a desmontar el cuadrante. Primero aflojando un poco los guardines y después peleándonos con las cuatro tuercas que también estaban muy agarrotadas. Pero finalmente sí que conseguimos desmontarlo. Y con la pieza fuera del sitio nos resulta más cómodo soltar los guardines. Cuadrante desmontado, el perno pasante ya mueve, pero el perno de detrás, el que aprisiona, no hay forma de moverlo. Entonces le hemos empezado a hacer un corte ahí con la radial a esa esquina, pero se ha fastidiado la radial de baterías. Voy a ir a comprar una de 220 y mañana a las 8 y media le cortamos esa esquina y si hace falta del otro lado le hago un corte igual y ya apoyar el timón y sacar el perno pasante y ver si el brazo mueve. Esa noche limpiamos el cuadrante que aunque no tenía corrosión, sí que tenía muchísimas incrustaciones de salitre. Y a base de vinagre con cepillo metálico, conseguimos dejarlo como nuevo. Y a primera hora del día siguiente, volvemos a los trabajos. Que Juan, lo tenemos esclavizado. Con la radial de 220 voltios, en un momento conseguimos cortar las dos esquinas del brazo del piloto. Y a base de lubricante y maza, milímetro a milímetro conseguimos que el brazo mueva y que el timón vaya bajando. Y finalmente conseguimos desmontar todas las piezas. Mientras esperamos a la grúa para terminar de sacar el timón, cambiamos el registro del piloto de emergencia, Bello lija la madera de apoyo, y cuando viene la grúa, el timón sale a la primera. ¿Qué pellito? ¿Mueve o no mueve? No mueve, no. Pero aquí... Yo tengo... A ver, pues hay que sacarlo, ¿eh? Hasta las 8 de la tarde tengo tiempo. Esto me ha dolido, ¿eh? Pascual, esto eso tiene que quedar como un espejo, ¿eh? Pero vamos, que, que te puedas afeitar ahí. Tú, te afeitas. El casquillo del timón también le lleva un buen rato a Pello el poderlo sacar. Y nos toca agrandar un poquito el tubo de fibra porque el nuevo casquillo entraba demasiado justo. Pero queda perfecto. Así como la mecha del timón, que parece nueva. También cambiamos el eslabón roto de los guardines que como siempre toca tirar de Dremel hasta que conseguimos romperlo y sacarlo para poner el nuevo. Y qué gusto el nuevo registro de acero que ya no nos volverá a dar problemas. No tenemos vídeo de cómo conseguimos meter el timón, pero realmente fue un parto. Está dentro. Ha costado, ha costado. Ponlo, ponlo a la vía, ponlo a la vía el timón. Ahí está, perfecto. Montamos otra vez el cuadrante, que tuvo su complicación y Pello me tuvo que guiar porque lo hacía puramente a tacto. Ahora, ahora. Ahora. Y mete la turca atrás, vale, ahora aprieta. ¿Ya está cogido? Sí. Ya, vale. Una. Y qué gusto cómo encaja la nueva rótula del hidráulico del piloto. Y el último detalle, el sensor de posición. Con lo que ya podemos ponernos a probar el funcionamiento. Vale, y ahora 60 más 60 a babor. Barnizamos la madera que habíamos tenido que lijar porque había realmente metal incrustado. Y montamos la placa con los nuevos topes.
Ha sido un trabajazo, pero el resultado desde luego ha merecido la pena y ahora ya podemos estar tranquilos con el timón. Al día siguiente, después de pintar la obra viva, lo volvemos a echar al agua y hacemos una tarea fundamental. Y otra cosa fundamental que hay que hacer después de una varada, nada más echar el barco al agua antes de arrancar el motor, es purgar la bocina. Porque todo el tubo por donde va el eje de la hélice, ah, es posible que se quede una burbuja de aire. Entonces para esto simplemente la prensamos hasta que salgan las burbujas del agua de aire y empieza a salir agua. ¿Ya sale agua? Perfecto. Pues no se ha quedado aire atrapado. Por eso es fundamental hacerlo, porque si se queda aire aquí, el rozamiento hace que se caliente la bocina y se puede estropear. Va fino, fino. Ya, ya vuelve a hacer los 6,7, 6,8 de debería. Y ya que estábamos con la varada, aprovechamos para cambiar la corredera. Que mirad cómo está. O sea, que Está, aparte que no funciona el sensor de temperatura de agua así que hemos comprado una nueva y lo que os quería enseñar es cómo se cambia se quita y se pone la corredera porque esto es fruto de no haberla sacado del agua en muchos años en teoría la corredera cuando no la vas a utilizar o fuera de temporada hay que quitarla y reemplazarla por un tapón y fijaros, esto es el pasacascos de la corredera nueva que no ha hecho falta cambiárselo y aquí dentro tiene esta válvula y esta válvula la idea es que cuando tú sacas la corredera, esta válvula la presión de agua la empuja hacia arriba y hombre, no es que cierre el paso del agua, pero evita que en vez de salir tú un chorro de medio metro de altura, pues que salgan un par de vasos de agua, como ahora veréis. Así que os voy a enseñar, porque teníamos puesto el tapón y voy a poner la corredera nueva y os voy a enseñar cómo se hace. Bueno, pues aquí tenemos la corredera nueva que gira maravillosamente bien, como tiene que girar y pintada con antifulling, la parte que va a estar sumergida, las juntas engrasadas con grasa de silicona y este es el tapón que se pone cuando la corredera no está en uso entonces bueno pues voy a quitar este tapón y vamos a poner la corredera y veréis que sale pues un poco de agua pero nada alarmante que no se pueda después recoger Pues ya está en su sitio, como veis un poco de agua, pero nada escandaloso y ahora con un balde y una valleta la recogemos en un pispas. Y esto ha sido todo. Hemos terminado los tres con dolores musculares, golpes por todo el cuerpo y alguna quemadura, pero muy satisfechos con el resultado y modestamente orgullosos de haberlo hecho todos nosotros, porque han sido palabras mayores. Pero siempre hemos pensado que todo lo que implique conocer en profundidad a las tripas de tu barco es un plus de seguridad, porque en mitad del océano no vas a poder llamar a un mecánico si tienes algún problema. Hace mucho que nos doy la tabarra con lo de suscribirse y demás, pero recordad que si os gusta el canal y nos queréis ayudar a que podamos seguir con él, el mejor favor que nos podéis hacer es recomendárselo a vuestros conocidos. Buena proa y hasta el próximo episodio.